पिछले डेढ़ सौ घंटे पाकिस्तान के लिए मुश्किलों से भरे रहे इस दौरान जापान पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तस्वीरें आई पाकिस्तानी कभी मोदी की तस्वीरों को देखते और कभी खुद की हैसियत को सिडनी में पीएम मोदी को बॉस कहने के बाद से पूरा पाकिस्तान इंडिया की ग्लोबल पावर को डी करने की कोशिश कर रहा है ये रिपोर्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया में मोदी को बॉस कहते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया है इस्लामाबाद से लाहौर तक ये खबर सुनकर कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ भड़के हुए हैं तो कई पाकिस्तानियों को इसमें अपने मुल्क के लिए आस दिख रही है पाकिस्तानियों ने कभी अपने लीडर का विदेश में ऐसा वेलकम नहीं देखा दूसरे देश में इतनी भीड़ और ऐसा सम्मान नहीं देखा और कभी किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख से अपने नेता की ऐसी तारीफ नहीं सुनी मोदी के वेलकम की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान हैरान है पाकिस्तान में हल्ला है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के नए ग्लोबल लीडर हैं पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का कद किसी सुपर पावर मुल्क के राष्ट्र प्रमुखों जैसा है जिस सम्मेलन में मोदी पहुंचते हैं वहां मौजूद सभी ताकतवर लीडर उनसे मिलना चाहते हैं और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की तस्वीरें देख पाकिस्तानी भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं पीएम मोदी की तस्वीरों ने पाकिस्तान का घमंड तोड़ दिया है बात बात में पाकिस्तानी खुद की तुलना हिंदुस्तान से करते हैं लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरों से खुद को कंपेयर करने की बात पाकिस्तानी सपने में भी नहीं सोचते आजकल पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मोदी को ग्लोबल लीडर क्यों कह रहे हैं अब उसकी वजह भी सुनिए बस थोड़ी देर पहले पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो गया इससे पहले पीएम मोदी जापान और पापुआ न्यू गिनी होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और इस दौरे की चर्चा पाकिस्तान में अब तक हो रही है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी तीन दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आज देर रात तक दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी की इस यात्रा में चीन के खिलाफ एआई पावर यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की ताकत कितनी बढ़ी है अब चीन के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी है इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर भी एक्शन तय है क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध टी ट्वेंटी मोड में आ गए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी ट्वेंटी वाली फ्रेंडशिप नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एक साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज छठी बार मिले हैं और इस मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को और सॉलिड बनाने की बात हुई फ्रेंड्स आज प्रधानमंत्री अल्बनीज जी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की मोदी अल्बनीज की वन टू वन मीटिंग में मिलिट्री कॉर्पोरेशन डिफेंस और ट्रेड समेत कई मुद्दों पर बात हुई ग्लोबल साउथ से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस बनाए रखने को भी दोनों देशों ने अहमियत दी ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान किया है जबकि भारत ब्रिस्बेन में कॉन्सुलेट खोलने की तैयारी कर रहा है दोनों देशों के बीच कई एमओयूज भी साइन किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की यह मुलाकात इसी जगह पर हुई थी यहाँ का एडमिरलिटी हाउस जो कि विश्व फेमस है और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की है पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में शांति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर भी चर्चा हुई है पीएम मोदी ने अल्बनीज के सामने भारत और भारतीयों से जुड़े मुद्दों की बात की मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया और भविष्य में ऐसे हमले बर्दाश्त न करने की बात कही 
यानी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानियों को मोदी ने कड़ी चेतावनी दे दी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है पीएम मोदी की मांग पर अलबनीस ने मंदिर पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया आज सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी की बैक टू बैक डिप्लोमेटिक मीटिंग्स रही प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले से मुलाकात की सिडनी में बिजनेस लीडर्स के साथ मोदी ने राउंड टेबल मीटिंग की और इनको भारत में इन्वेस्टमेंट का न्यौता दिया आज पीएम मोदी की सबसे महत्वपूर्ण बैठक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ हुई अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को विश्व प्रसिद्ध डोकरा कला से बने तोहफे दिए ये भारत में दस्तकारी की सबसे प्राचीन कला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस को भारतीय तिरंगे के रंगों में सजाया गया मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की जबरदस्त चर्चा वहां की मीडिया ने भी की द ऑस्ट्रेलियन और फाइनेंशियल रिव्यू जैसे ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को फ्रंट पेज पर जगा दी और उनकी लोकप्रियता की दिल खोल तारीफ भी की फाइनेंशियल रिव्यू ने लिखा नमस्ते ऑस्ट्रेलिया मोदी रॉक सिडनी वहीं द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने पीएम मोदी को बॉस बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया है जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच चल रहा होगा और दिवाली के सेलिब्रेशन का भी उस वक्त वक्त होगा और साथ ही पीएम मोदी ने सितंबर में होने वाले जी ट्वेंटी लीडर समिट को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया है कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है ऑस्ट्रेलिया यात्रा अगर देखें तो इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई दिखाई दे रही है कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे जी मीडिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपने कॉमन विरोधी चीन को काउंटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से चीन के खिलाफ नई स्ट्रेटेजी की शुरुआत हो सकती है अब बात करते हैं पहली रणनीति की समंदर में मिलकर मुकाबला समंदर में चीन की दादागिरी का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करेंगे हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन के खिलाफ दोनों देश एक दूसरे से इंटेलिजेंस इनपुट साझा कर सकते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच तालमेल और बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं दूसरी रणनीति एंटी चाइना कॉरिडोर चीन के संबंध अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों के साथ अच्छे नहीं है और इसकी वजह है दूसरों की जमीन पर बुरी नजर रखने की उसकी आदत भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन विरोधी देशों को साथ ला सकते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को मिलाकर चीन के विस्तारवाद का मजबूती से जवाब दे सकते हैं अब बात करते हैं तीसरी रणनीति की चीन पर आर्थिक प्रहार चीन लड़ाई झगड़े से ज्यादा अपने कारोबार से दूसरे देशों को काबू में करने के लिए जाना जाता है चीन के इस गुरूर को तोड़ने के लिए पश्चिमी देश भारत के साथ खड़े हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत ही चीन को पछाड़ सकता है इसकी शुरुआत हो गई है कई विदेशी कंपनियां धीरे धीरे चीन से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को हटाकर भारत में शिफ्ट कर रही हैं और टेक कंपनी एप्पल ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है चीन और पाकिस्तान से पसीने छुड़ाने वाली एक और रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए श्रीनगर में तीन दिनों तक जी ट्वेंटी की मीटिंग हुई सैकड़ों विदेशी मेहमान इसमें शामिल हुए और पाकिस्तान के विरोध का कोई असर नहीं हुआ आज जी ट्वेंटी के फाइनल राउंड में श्रीनगर से कुछ और नई तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर शहबाज सरकार की तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाएंगी देशी मेहमानों ने भी माना कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है I love, I love the place. I really like it. G20 की बैठक के लिए श्रीनगर आए डेलीगेट्स ने आज कई शानदार लोकेशंस का दौरा किया कश्मीर की खूबसूरती को करीब से देखा 
आज जो डिग्नेटरीज फॉरेन डिग्नेटरीज थे या देश के अन्य हिस्सों से जो लोग आए थे उन्हें साइड सीन कराई गई खासकर सबसे पहले योगा सेशन हुआ जो उस फॉलो अप उसके बाद जो है मुगल गार्डन का विजिट और श्रीनगर मार्केट्स उन्होंने वहाँ पर घूमे जी ट्वेंटी डेलीगेट्स को श्रीनगर के मशहूर पोलो मार्केट ले जाया गया यहाँ उन्हें कश्मीरी क्राफ्ट और कारीगरी के बारे में जानकारी दी गई वो इस मार्केट में आए और ये मार्केट एक हाई टेक मार्केट है यहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट है हमारे कश्मीर का उसको दर्शाया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत ही लिफ्ट होगा इससे यहाँ का आर्ट्स एंड क्राफ्ट श्रीनगर में तीन दिन तक चली जी ट्वेंटी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कई लिहाज से अहम रही सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कश्मीर का नाम ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन में टॉप पायदान पर शामिल हो गया डल झील के किनारे भी कार्यक्रम आयोजित हुए जो विदेश से आए थे हमारे मित्र वो उनको डल झील के ऊपर शिकारा राइड का भी अवसर रहा गोल्फ भी खेला योगा भी हुआ तो मुझे लगता है कि श्रीनगर की इवेंट अपने में एक बड़ी बहुमुखी इवेंट बनकर के साथ कश्मीर में जी ट्वेंटी समिट के जरिए चीन पाकिस्तान को करारा कूटनीतिक जवाब भी दिया गया कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद है कि जी ट्वेंटी से घाटी के टूरिज्म को 100 परसेंट फायदा मिलेगा खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया श्रीनगर